to everyone welcome back to the vishta rajkumar online classes for the mpsw medical and health related videos and along with the vocational with bridge course courses today i am going to discuss the subject of the phys uh, physical sciences to for the second year students in the subject of the chemistry okay so last class we have discussed just now ipude varaku so manamu physics uh, introduction tarvata definitions syllabus weightage of the marks in the ఫిజిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది కెమిస్ట్రీ సో కెమిస్ట్రీ టూ అంటే ఫర్ ది ఎంపీహెచ్ సారీ బ్రిడ్జ్ కోర్సెస్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే ఓకేనా ఓకే సో సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది కెమిస్ట్రీ సో మనం కెమిస్ట్రీ అంటే ఏంటి మనం డెఫినేషన్ తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ అ స్టడీ ఆఫ్ ది మ్యాటర్ అండ్ ద కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఓకే ద మెయిన్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది కెమిస్ట్రీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ ద కెమికల్ రిలేషన్ బిట్వీన్ సబ్స్టాన్సెస్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ ద కెమికల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ద సబ్స్టాన్సెస్ అండ్ వన్ మోర్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ కంపోజిషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాటర్స్ కంపోజిషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే అంటే పదార్థాల కూర్పు నిర్మాణం లక్షణాలలో అవి జరిగే ప్రవర్తనతో వ్యవహరించే శాస్త్రాన్ని కెమిస్ట్రీ అంటారు అంటే రసాయన శాస్త్రం పదార్థాల కూర్పు నిర్మాణం లక్షణాలలో అవి జరిగే పరివర్తనలతో వివరించే శాస్త్రం పదార్థాల కూర్పు నిర్మాణము మరి లక్షణాలలో అవి జరిగే పరివర్తనలతో వివరించే శాస్త్రాన్ని అంటారు ఓకేనా ఇంకొక వివరించే శాస్త్రం ఏమంటాం రసాయన శాస్త్రం అంటారు ఓకేనా రసాయన శాస్త్రం అనేది అనేక విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే మనం ఎందుకంటే మామూలుగా మెడికల్ పరంగా చూసినట్టయితే ఓకే మనం కెమికల్స్ చాలా రకాలుగా ఏంటి కొన్ని కెమికల్స్ తోటి మనకు ట్యాబ్లెట్స్ జెల్లీస్ తర్వాత క్రీమ్స్ పేస్ట్ అన్నీ తయారు చేస్తారు ఓకేనా అంటే అనేక రకాలుగా ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా నిర్మాణం కానీ తర్వాత పదార్థాల యొక్క కూర్పు కానీ అంటే అనేక రకాల పదార్థాలతో కలిపి అణువు పరమాణువులు కలిసి ఓకేనా కాబట్టి అణువులు పరమాణువులు ఇవన్నీ కలిపి కూడా ఈ అన్నిటితో ఏంటిది చిన్న చిన్న కూర్పుగా అన్నీ ఒక్కొక్కటి అణువు అణువు కలిపి పరమాణువుగా తయారై వీటి అన్నిటితోని కలిసి ఒక పదార్థం అనేది తయారవుతుంది కాబట్టి ఇవన్నీ లక్షణాలతో అవి జరిగే ప పరివర్తనలతో వివరించే శాస్త్రాన్ని ఏమన్నామంటే రసాయన శాస్త్రం అనుకున్నాం ఓకేనా సో ఇంకా వన్ మోర్ డెఫినేషన్ ఏంటిది స్టడీ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద ఇంటరాక్షన్ విత్ ద మ్యాటర్ అండ్ ఎనర్జీ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి దాన్ని ముఖ్యంగా దానికంటే ముందుగా ఇంపార్టెన్స్ అసలు రసాయన శాస్త్రం ద్వారా మనకి ఏమేమి ఉపయోగాలు ఉన్నాయో మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో కెమిస్ట్రీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ డూ ఈస్ కెమిస్ట్రీ ఓకేనా ప్రతి ఒక్కటి మన జీవి దైనందిన జీవితంలో కూడా మనం అనేక రకాలుగా ఈ రసాయన శాస్త్రాన్ని మనం ఉపయోగిస్తున్నాం ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే యువర్ బాడీ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అంటే మన శరీరం అనేది అనేక రకాల కెమికల్స్ తయారై ఉంటుంది ఓకేనా యువర్ బాడీ సో ఈవెన్ యువర్ బాడీ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఓకే ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్స్ ఆల్సో విల్ బీ దేర్ లైక్ ఏ వెన్ యువర్ బ్రీత్ నువ్వు శ్వాస తీసుకున్నా ఓకే వెన్ యూ బ్రీత్ వెన్ యూ ఈట్ ఓకే మనం ఏదైనా తిన్నా కూడా కొన్ని రసాయ అణువు అణువు పరమాణువులు కలిసి ఓకేనా అర్థమవుతుందా ఒక దానికంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే చూడండి ఒక ఒక కట్టె కాల్చినప్పుడు ఏమవుతుంది బోడు అందులో కూడా కొన్ని అణువులు పరమాణువులు అన్నీ కలిసి కూడా అంటే గాలిలో ఉన్న ఏంటిది ఆక్సిజన్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ ఇవన్నీ పరమాణువులతో కలిసి అది కాలడానికి కూడా కట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది దాని ద్వారా విడుదలయ్యే కూడా అందులో కూడా అనేక రకాలుగా అణువులు అనేవి పరమాణువులు కలిసి ఒక పదార్థం అనేది తయారవుతుంది ఓకేనా అదేవిధంగా ఏంటి ఉక్కు అంటే బలంగా ఉంటుంది కానీ ఉక్కు అది ఒకటే దాని ఒక్క దాంతో తయారు అవ్వదు కదా అనేక రకాలుగా కలిస్తేనే అంత బలంగా దృఢంగా ఉక్కు అనేది ఉండగలుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు చెప్పిన అన్ని మీకు ఇమాజినేషన్లో బ్రెయిన్లో మెదులుతున్నాయి అవునా కదా సో ఇవన్నీ ఎందుకు మీ మెదడులో జరిగే రసాయన ప్రక్రియల సమ్మేళనం కాబట్టి ఓకేనా సో మన శరీరం కూడా అనేక రకాల రసాయన పదార్థాలతో జరిగిన సమ్మేళనం ఒక మనం చెప్తుంటే మనం ఏదైనా చెప్తూ ఉంటే మనం ఏం ఏమనుకుంటాం మనం చెప్తుంటే మన బ్రెయిన్లో ఒక ఇమాజినేషన్ అనేది ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం ఎందుకంటే మనం తెలియకుండానే మన దాంట్లో కొన్ని రసాయన ప్రక్రియల ద్వారా మనకు జరుగుతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది అదే స్మెల్ రాగానే మనకి ఏం తెలుస్తుంది ఆటోమేటిక్గా స్మెల్ వస్తుంది అదేవిధంగా తినాలనిపించినప్పుడు ఏమవుతుంది మన సెలవు అనేది ఆటోమేటిక్గా ఊరుతుంది అవునా కదా ఇవన్నీ కూడా కొన్ని రసాయన ప్రక్రియల సమ్మేళనం అని ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ది జనరల్ సారీ జనరల్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ది కెమిస్ట్రీ ఓకేనా సో దానికంటే ముందుగా మనం ఏంటి చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ ఏంటిదంటే కెమిస్ట్రీ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ యూస్ఫుల్ రోల్ టూ వర్డ్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇండస్
రసాయన శాస్త్రమే అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మనము సపరేట్గా బైపీసీ వాళ్ళకంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్ సపరేట్ ప్రాక్టికల్స్కి తర్వాత థియరీకి ఎక్కువ మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది కానీ మన బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అనేది ఫస్ట్ మీకు ఐడియా రావాలి ఐడియా రావడం కోసం ఇవన్నీ చెప్తున్నా అర్థమవుతుందా అసలు కెమిస్ట్రీ అంటే ఏంటిదని ఓకే ఎందుకంటే మనము ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మనం అటెంప్ చేస్తున్నాం కెమిస్ట్రీ అనేది అందులో మనము ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ పేపర్ అనేది ఫార్టీ మార్క్స్ సెట్ అయి ఉంటుంది కానీ మనము రాయాల్సింది ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్లో కూడా మనకి ఎన్ని వస్తే పాస్ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తే పాస్ కాబట్టి అసలు కెమిస్ట్రీ అంటే ఏంటిది మనకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అందులో ఏమేమి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి చాలా చాలా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఓకే తెలుసా నేను చాలా రకాల అటనామిక్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ సో చాలా రకాలుగా కెమిస్ట్రీలో కూడా ఫార్మీ కంపెనీ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ ఫార్మస్యూటికల్ ఫార్మసిటిక్స్ ఇవన్నీ చాలా చాలా బ్రాంచెస్ అనేవి కూడా ఉంటాయి ఓకేనా ఏంటంటే ఏంటిది ఫార్మసీ డిప్లొమా అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ల్యాబ్ ఏంటిది ఫార్మా అంటే మనం ఫార్మసీలో పనిచేస్తారు కదా ఫార్మసీ వాళ్ళు పనిచేసినా కూడా వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ ఐడియా ఉంటుంది సో ఫిజి కెమిస్ట్రీ పాస్ అవ్వడమే కాకుండా కెమిస్ట్రీ వాళ్ళతో ఈక్వల్గా ఫార్మసీ చేసిన వాళ్ళకు కూడా అంతా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఉంటాయి ల్యాబ్లో పనిచేసుకోవచ్చు ఇండస్ట్రీలో పనిచేసుకోవచ్చు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కూడా పనిచేసే ఫె ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి అదేవిధంగా శాస్త్రవేత్తలుగా సైంటిస్టులుగా టీచర్స్గా గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీగా అనేక రంగాలు కూడా జాబ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీస్ అనేవి వీళ్ళది ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటుంది ఓకేనా సో లెట్స్ వీ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద సిలబస్ అండ్ వేటేజ్ ఆఫ్ ది కెమిస్ట్రీ ఓకే ద సిలబస్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ద లెవెన్ యూనిట్స్ ఓకేనా ఎన్ని యూనిట్స్కి డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది లెవెన్ యూనిట్సా ఇక్కడ ఎన్ని యూనిట్స్కి ఇచ్చారు మరి థర్టీన్ అన్నారు మరి చూద్దాం ఓకే థర్టీన్ యూనిట్స్ అంటే వన్ బై వన్ వీ విల్ సి ఓకే కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఇదే చూద్దాం మనం సో సాలిడ్ వేస్ట్ మీరు ఏది ఏమైనా సో అకార్డింగ్ టు సిలబస్ ఓన్లీ సో ఇది ఏంటిది చూడండి ఇక్కడ మీ టేబుల్లో చూసినట్టయితే ఇది అకార్డింగ్ టు దే ఇంటర్ సిలబస్ ఇక్కడ పైన చూడండి ఒకసారి తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ హైదరాబాద్ ఒకేషనల్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ కాబట్టి నేను ఓవెన్గా ప్రిపేర్ చేసినది అయితే కాదు ఇది నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి మీకోసం ఇచ్చాను కాబట్టి ఇందులో మీరు అంతగా నేను క్రియేట్ చేస్తే కొంచెం డౌట్ఫుల్గా ఉండదు కాబట్టి నేనేం క్రియేట్ చేయలేదు నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీకోసం అని ప్రిపేర్ చేశాను కాబట్టి మీకు ఇలాంటి డౌట్స్ అనేవి ఏమీ లేవు టెస్ట్ బుక్ ప్రకారంగా లేదా ఏదైనా మనం పేపర్లో అయితే మీకు ప్రాబ్లం అనిపించేది నాకు డౌట్ కనిపించేది కాబట్టి అందులో మీరు డౌట్ పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు అకార్డింగ్ టు సిలబస్ వైజ్గానే సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ ఏ సూటబుల్ ఫర్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి తెలంగాణ వాళ్ళకి సేమ్ క్వశ్చన్ పేపరే ఉంటుంది మోడల్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది చాలామంది నేను క్వశ్చన్స్ అడిగారు మేడం ఏపీకి తెలంగాణకు సేమ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఆ మేడం అన్నారు కాబట్టి రీసెంట్గానే మనది బైఫర్కేషన్ అయిపోయింది తెలంగాణ నుంచి ఏపీకి కాబట్టి అందులో క్వశ్చన్స్లో క్వశ్చన్ పేపర్లో అలాంటివి ఏమీ చేంజ్ చేసేది అనేవి ఏమీ లేవు ఓకేనా సో చూద్దాం మనం ఏమేమి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ పీరియడ్స్ అనేది టీచర్స్కి సంబంధించినవి టీచర్ అనేవారు ఈ యూనిట్ని ఎన్ని అవర్స్లో ఎన్ని క్లాసెస్ తీసుకొని ఫినిష్ చేయాలనేది అది టీచర్ సంబంధించింది మీకు అవసరం లేదు మీకు అవసరం ఉన్నది ఏంటిది వేటేజ్ ఆఫ్ యూనిట్ అంటే ఏ యూనిట్లో ఎన్నెన్ని మార్క్స్ వస్తాయి మాత్రం మీకు అవసరం కాబట్టి అవి చూసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది ఓకేనా సరే చూద్దాం ఓకే సాలిడ్ సాలిడ్ స్టేట్ అంటే ఘనస్థితి అంటారు ఓకేనా సాలిడ్ స్టేట్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనము ఘనస్థితి అందులో ఏంటిది చెప్పారా కాలమ్ సీరియల్ నెంబర్ నేమ్ ఆఫ్ ది యూనిట్ తర్వాత వెయిటేజ్లో టూ కాలమ్స్ మళ్ళీ ఓకే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఓకే ఇఫ్ విల్ సీ ద సాలిడ్ స్టేట్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఘనస్థితి ఓకే ఇందులో ఏంటిదంటే టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ అని రాసుకోండి అంటే టూ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని వస్తాయి టూ వస్తాయి వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని టూ వస్తాయి కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ టూ అంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ దగ్గర టూ అని ఎంటర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ యూనిట్ సొల్యూషన్స్ సొల్యూషన్స్ అంటే ద్రావణాలు ఓకేనా ద్రావణాలు అనుకున్నాం కాబట్టి ఇంత ఫోర్త్ ఫోర్ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయమ్మా ఈ యూనిట్ నుండి ఫోర్ మార్క్స్ అంటే ఏంటిది షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ ఎలక్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కైనటిక్స్ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కైనటిక్స్ విద్యుత్ రసాయన శాస్త్రం మరియు రసాయన గతిక శాస్త్రం విద్యుత్ రస రసాయన శాస్త్రం మరియు రసాయన గతిక శాస్త్రం ఫోర్ మార్క్స్ మా షార్ట్
షార్ట్ ఆన్సర్ అంటే నాలుగు మార్కులు అయ్యి వెరీ షార్ట్ అంటే వన్ మార్క్ అయ్యి ఫోర్ అంటే షార్ట్ ఆన్సర్ ఒకటే అని అర్థం మళ్ళీ కన్ఫ్యూషన్ ఉండద్దు ఓకే సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో ఫోర్ మార్క్స్ అంటే వన్ మార్క్ వన్ అండ్ క్వశ్చన్ అన్నట్టు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జనరల్ ఒక్క నిమిషం ఓకే జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటల్ జర్జీ మెటల్ మెటల్ జి అంట ఒక్క నిమిషం స్పెల్లింగ్ చూద్దాం ఎంఈ టిఏఎల్ మెటల్ జి అంట ఓకేనా ప్రొనౌన్సియేషన్ మనకి ఎలానో ఉంది సో మన వేల మన ఒక జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటల్ జి అంట ఓకేనా ఎంఈ టిఏఎల్ఎల్యుఆర్జీవై లర్జీ మెటల్ లర్జీ అన్నట్టు ఓకేనా ఓకే టూ మార్క్స్ టూ టూ మార్క్స్ అన్నట్టు అంటే వన్ ప్లస్ వన్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని వస్తాయి టూ టూ ఓకే అంటే ఏంటిది లోహ నిష్కరణలో సాధారణ సూత్రాలు అని అర్థం లోహ నిష్కరణలో సాధారణ సూత్రాలు జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటల్ లర్జీ టూ మార్క్స్ లోహ నిష్కరణలో సాధారణ సూత్రాలు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ సిక్స్త్ యూనిట్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ప్లీ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఇందులో ఏమేమి ఇచ్చారంటే యాక్చువల్గా సిక్స్ మార్క్స్ అంటే ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ రెండు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఓకే ఫోర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అర్థమవుతుందా ఫోర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఓకే ఇందులో రాసుకుంటాం పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే పి బ్లాక్ మూలకాలు అని అర్థం ఓకేనా పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటిది పి బ్లాక్ మూలకాలు ఇందులో బ్రాకెట్లో రాయండి గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్ సిక్స్టీన్ ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్ సెవెంటీన్ ఎలిమెంట్స్ గ్రూప్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ బ్రాకెట్లో రాయండి గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అంటే గ్రూప్ పదిహేను మూలకాలు గ్రూప్ పదహారు మూలకాలు గ్రూప్ పదిహేడు మూలకాలు గ్రూప్ పద్దెనిమిది మూలకాలు ఇవన్నీ కూడా కమ్ స్టాండర్డ్ ఓన్లీ సిక్స్ యూనిట్ ఓన్లీ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సెవెంత్ యూనిట్ D and F block elements D and F block elements coordination compounds coordination compounds so in the four marks only short answer question only one next P block molecule D and F block molecule I paint together నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఎయిత్ క్వశ్చన్ మా పాలిమర్స్ తెలుగులో కూడా పాలిమర్సే అంటారు పాలిమర్స్ ఓకే పాలిమర్స్లో ఏమనుకున్నాం పాలిమర్స్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వన్ ప్లస్ వన్ ఓకే పాలిమర్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమైంది పాలిమర్స్ అనుకున్నాం కదా ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ పాలిమర్స్ అంటే టూ మార్క్స్ అండ్ వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ నైన్త్ యూనిట్ బయో మాలిక్యూల్స్ బయో మాలిక్యూల్స్ అంటే జీవాణువులు జీవాణువులు లేదా జీవ అణువులు లేదా జీవాణువులు ఎన్ని మార్క్స్ టూ మార్క్స్ అంటే వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ నిత్య జీవితంలో రసాయన శాస్త్రం దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత అని నిత్య జీవితంలో రసాయన శాస్త్రం ఎన్ని క్వశ్చన్ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి టూ మార్క్స్ వన్ ప్లస్ వన్ వన్ ప్లస్ వన్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని రెండు నెక్స్ట్ లెవెంత్ యూనిట్ ఆల్కలైన్స్ అండ్ హాలోరేన్స్ అంట సారీ ఆల్కలైన్స్ కాదమ్మా హాలోకేన్స్ హాలోరేన్స్ హాలోకేన్స్ హెచ్ఏఎల్ఓ ఏకేఏఎన్ఈఎస్ హాలోకేన్స్ హాలో రేనెస్ ఓకే టూ మార్క్స్ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే కర్బన రసాయన శాస్త్రం ఒక్క నిమిషం 
ओके ना इपड़ मैं नईन्त यूनिट नईन्त का सारी एनो यूनिट लैवन लैवन एंड हालो आलो हालो एरीन अंत सेंगे आलो हालो आलो एरी नो नीट रईट सपरेट ओके नो नीट हालो हालो एरी 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 हालो हालो आल के हालो एरी फाइव मार्क्स फोर प्लस वन नैक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन चूँ आर्गाक् कंपौंड कंटिंग सी काम हेच एंड ओ आर्गाक् कंपौंड कंटिंग सी काम हेच एंड ओ ब्राके आलोहा फिना ईथर्स आलिहैड कीटो कॉबाक्सीक् ऐसी इवन दे संबंधी आर्गाक् कंपौंड अवी अटे रही सी काम हेच ओके सी अंत कॉबन ओके हेच अटे ओ अंटे ओके सी काम हेच काम ओलू उर्बन सम्मेलना अंदा आलोहा फिना ईथर् ओके कॉबन हईड्रोजन आक्सीजन उर्बन सम्मेलना आलोहा फिना ईथर् आर्गाक् कंपौंड कंटिंग कॉबन हईड्रोजन आक्सीजन आलोहा फिना ईथर्स आलिहैड कीटो अं कॉबाक्सीक् ऐसी कॉबाक्सीक् ऐसी वन सगेन आलोहा फिना ईथर्स आलिहैड कीटो अं कॉबाक्सीक् ऐसी टेन मार्क्स मा फोर प्लस फोर वन प्लस वन फोर प्लस फोर एंता एट वन प्लस वन एंता सो ओके एट प्लस टू सो अभी ईक्वल रे शार आसर्स रे वेरी शार आसर्स ओके सो नैक्स्ट लास्ट यूनिट इज आर्गाक् कंपौंड कंटिंग नईट्रोजन एम आर्गाक् कंपौंड कंटिंग नईट्रोजन एम फाइव मार्क्स फोर प्लस वन फोर प्लस वन अंत इक नईट्रोजन उर्बन सम्मेलना नईट्रोजन उर्बन सम्मेलना मेरी इंत मु ट्वेल्थ क्वेश्चन राशार कदम इधे कॉबन हईड्रोजन आक्सीजन कर्बन सम्मेलन आलोहल तरह फिना ईथर् मेन आलिहैड कीटो कॉबालिक आम्ला मेन स्टूडेंट आलिहैड्स मेन पक्ने कंटिवेसन आलोहा फिना ईथर् आलिहैड कीटो कॉबालिक आम्ला ओके आर्गाक् कंपौंड कंटिंग नईट्रोजन अंड एम एम आर् एम नईट्रोजन उर्बन सम्मेलना एम एम इट्स क्लियर टू एवरी वन ओके ना एनी डाउट्स ओके सो टिल नाउ वी डिस्कस अबाउट दी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन इंपॉर्टेंस एंड ब्रांचेस एंड सिलेबस एंड वेटेज ऑफ द केमिस्ट्री फॉर द एमपीएसडब्ल्यू अलोंग विद वोकेशनल विद ब्रिज कोर्स फॉर द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स ओके ना ये वीडियो का नच नट इतने लाइक चाहिए शेयर चाहिए मरी नी वीडियो को सर ना चलो सब्सक्राइब चाहिए नी पक्के ने उन्हें बिल आइकन प्रेस चाहिए नी ओके आधे विदें आई एम ऑल्सो अवेलेबल इन � Like uh, Vijita Rajkumar, Kama, uh, MPSW, female medical and health related videos. Then only you will get the more updation in uh, Telegram also. Okay, thank you for everyone for watching my channel. Okay, thank you all.